Grabe. Maganda rin siguro yung presyo. Nako, e eh nakita mo na ba yung inuwi ni Maria na chandelier sa Italy pa niya binili yun, ha? Nako, I'm sure. Sa shipment pa lang, madugo na ang presyo nun. Ay, nako, ewan ko ba sa inyo? Ha? Hilig-hilig niya sa mga... Ganyan? Bakit naman? Eh, paano naman? Nagwawaldas lang kayo ng pera sa mga pinagluma ng ibang tao. Aba, malay mo kung saan ang galing yung mga yan? Or... Kung sino yung mga dating may-ari? Ito naman, oo. Ito pa. Ang ganda nito, ha? Ito, ibang klase. Sigurado akong magugustuhan ni Maria nito. Naku, lalo na ito. Ang mamahal lang kasi. Maraming nagkakagusto ng kamang ito. Iningatan ko pagre-restore dyan. Pinapalitan ko ang sulia, pinatibay at pinabarnisan. Pero tignan mo itong kahoy at ang pagkagawa. Wala nang gumagawa ng ganitong kapinong trabaho. Oo nga, no? Matagal na ito sa akin. Nakakahinayang at nandirito lang. Marami namang gustong bumili, pero... Pero ano? Eh, naniniwala kasi ako na ang kagamitan ang pumipili ko sino man ang gusto niyang magmay-ari. Ganun ba yon? Gusto mo? Ibibigay ko ng mura ito sa'yo. 90,000 ang benta ko. 90,000? Mura pa ba yon? Eh, eh, magkano ang gusto mong i-offer? Nako, no thank you po. Hindi ko talaga kakayanin eh. No, hindi talaga. Magkano ang offer mo? Eh, nahihiya ho ako sa inyo kasi baka naman magalit lang kayo sa akin pag sinabi ko sa inyo. Tapos, palabasin niyo ako rito. Oh, magkakilala na pala kayo ni Mrs. <laughs> Terona. <laughs> Nagkwentuhan lang kami. Talaga? Inaalok ko nga dito sa friend mo itong kama. Talaga ho? 90,000 daw. Ibibigay ko ng 20. Ay, 20 ho? Aba, eh, kung 20 ho yan, eh ako nabibili. Ah, hindi. Sa'yo ko lang i-offer ang kama sa halagang yan. Para sa'yo talaga ito. Alam mo, kahit saan ka pumunta, wala kang mahahanap ng ganitong klaseng kama for the price of 20,000. O, dahan-dahan, ha? Opo. Baka magasta. Huwag niyong mamadaliin. Hindi naman tatakbo yung kama. O, sige. Mama, ano yan? Iyan yung bagong bed na binili ko. Oh, Ganda! Tiga mo, tiga mo, tiga mo! Ganda. Che! Ah. Check ko talaga! Sinabi ko sa'yo, huwag ka lalabas ang room mo. Mm -hmm. Pumunta lang ako ng banyo. Pinakasa mo na ako. Halika Halika na. na. Halika na, halika na. Maganda ba, Manang? Eh, ba't mo ba naisipang bumili ng ibang kama bago pa naman yung ginagamit yung mag-asawa? Wala lang. Eh, mura lang kasi binenta eh. Akala ko ba ayaw mo ng antik? Kinikwento mo nga sa akin pag bumibili yung mga kaibigan mo ng lumang gamit eh. Nandidiri ka. Iba naman kasi to, mana. At saka, alam nga naman palampasin ko yung chance. Eh, mura lang binigay sa akin, di ba? Sayang din. At saka, alam mo, manang, sigurado ko matutuwa si Steve pag uwi niyang galing Australia at nakita niya tong kamang to. Di ba? Oh, ang ganda-ganda. Di ba, manang? <laughs> Manang, saglit lang ako sa Makati Pero before seven, andito na ako ha Mama, sasama ako Hindi pwede kasi ang dami kong aasikasuhin Tapos pupunta akong bangko 
kasi kukunin ko yung padala ng papa mo, ha? Ano ba yan? Peanut butter na naman? Hindi pwede puro peanut butter ang pinapakain sa bata, ha? Ate, humingi ng meryende. Oo na, sinasabi ko lang, baka mawala ng gana. Tama na isa. Opo. O kiss na. Okay. Ikaw kasi ang takaw-takaw mo. Yan tuloy, yung taba-taba mo na. O yan, peanut butter mo. Jake? Jake! 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 Jake? Jake? Diba, kanina galing na ako sa Makati. Eh sana kung inilista mo lahat naman kailangan dito sa kusina, lahat naman kailangan para sa banyo, dito sa bahay, eh di wala ng problema. Di po'y pwedeng bubulabugin niyo ako ngayong gabing-gabi. Sasabihin niyo walang toyo, kulang yung cleanser, walang asukal. Manang naman? Eh hindi ko naman alam na pupunta ka sa grocery eh. Sabi mo sa bangko ka pupunta. Kahit na Hello? Makati din yon. Manang Ay, naman eh. Po. Ate! Oh. Mrs. Bilasor po. Teka, yung bata. Nasa kwarto na po. Napaliguan? Nakahiga na po. Sigurado? Ah. Nag-toothbrush? Ha? Oh, Mirna. Oh, maganda naman. Pero syempre, nakakapanibago, di ba? Alam mo naman, hindi ako mahilig sa antik. Kaya lang, as usual, nainganyo dahil murang binigay sa akin. O oh, sige. O, oh, dalawin niyo naman ako ni Mili, ha? One of these days. Mm, sasabihin mo na naman. Sa bundok ako nakatira. Pero alam mo rito, fresh air. Ang sarap dito. Mahangin. Eh, John, di ka tulad sa inyo. Eh, huminga ka lang eh. Puro sakit ng maalalanghap nyo. Ha? O, sige, sige. Good night. O, sige. Bye.
hindi ako masyado nakatulog eh. Baka naninibago ka lang sa kama sa kwarto mo. Teka, ba't andito pa si Jake? Anong oras yung school bus nito? Eh, si Jake po kasi. Ang hirap-hirap gisingin kanina. Hmm, o tama na yan anak. Baka malate na naman ito. Tapos ako mahahara sa paghatid na naman sa school. Sige na darling, tama na yan. Tweet na lang later. Yaya, yeah, bago. Ito to. Bilis! Oh, maiwan ka na naman ng bus mo. Alika na! Ay, asa na yung bus mo? Ay, ay, alika nga. Sandali. Ay, sige polo mo. Ikaw kasi, likot-likot mo. Ayan, tuloy, naluluko to. Yaya? Oh, lunchbox ko. Ay, naku, sinabi ko sa'yo kanina, dalhin mo eh. Oh, dyan ka lang. Huwag ka nga alas, ha? Dyan ka lang. Roda, pakisama mo na lang to sa labada, o. Oh. Ah, titignan mo yung nakuha ko sa kama mo. San, san mo nakuha? Diyan po sa kumot. Ah, titignan niyo yung buhok. Ang haba, o. Oh. Ah, wag mo pansinin yan. Pakisabi kay Manang, ha, isulat yung makulang sa kusina. Ako, pasok ka na. Sabihin mo sa yaya pag handa ka ng makakain, ha? Wala po si mama ko. Wala, na grocery lang. Yaya? Yaya? Jake? Wala rin akong kapatid. Sabi niya, may kuya raw ako. Pero baby pa lang siya. Kinuha na siya ulit ni... Jake! Sabi na, Mama, Angel na raw ang kuya ko. Siya na lang, guardian angel ko. Jake! Ikaw, may anak ka rin? Jake! Jake! Sino kausap mo? Ah, sana siya? Sino nga? Yung babae? Sinong babae nga? Yung nakaupo dyan, no? Oh. Eh, bata yun eh. Siyempre, ang bata maglalaro. Ikaw naman ang nakakatanda eh. Tinatakot mo pa ang sarili mo. Manang, hindi lang siya naglalaro. May kausap siya. Alam mo, kumisa nahuhuli ko rin itong si Jake na kausap ang kanyang sarili. Eh, paano? Walang kalaro dito. Iba yun. Alam ko kapag nagkukwento sa kanyang sarili si Jake. Manang, iba'y narinig ko kanina. Bakit, Roda? Ano nangyari? Anong tungkol kay Jake? Jake, sabi ng yaya, kanina raw may kausap ka sa kwarto ko. Hmm. Sino siya? Friend mo? Babae to, mama! Paano raw siya nakapasok? 
Pinapasok niya raw po. Jake, maghapon, wala ako rito. Paano ko naman mapapapasok yun sa kwarto ko? Di ko rin po alam, Mama. Pero, Mama, mabait siya. Ha, nako, Jake, ha? Ayoko ng batang mapaggawa ng kwento, ha? Di ba sinabi ko sa'yo, pati na rin ang papa mo, ayaw namin ng batang nagsisunungaling? Mama, hindi ako liar! O sige, tama na. Kain ka na. Hindi ako liar! Hm. Sige na, sige na. We need to give you more tests, Aleli. Just to make sure. Doc, tapatin niyo naman ako. May mayoma ba ako? Aleli, wala akong nakikitang mayoma. O two more. Gusto lang namin makasiguro, kaya... Bakit? Ang dami-daming dugo. Don't worry, Aleli. Everything is going to be all right. Pwede mo namang iwan sa akin yung bata. E total, overnight lang naman. O ang kinakatakot mo eh, may iwang walang kasama si Jim. May tiwala naman ako kay Yaya eh. Okay na yun, Mirna. O yun naman pala eh. Kaya lang, syempre, di mo naman maalis sa akin na nervousin, di ba? O di kaya mag-alala. Wala yun! Baka naman dala lang ng stress yan. Sinabi mo na ba sa husband mo? Uwi na nga siya eh. Gusto oh, niya umuwi. Sabi ko, wag na. Isang araw lang naman ako makoconfine eh. At saka, Mirna, gastos lang yon. Magkano rin ang ticket mula Australia? Pati ba naman hanggang dyan eh, gastos pa rin ang iniisip mo? Darling, wag mong papahirapan si Yaya at saka si Manang ha. Okay? Be a good boy. Mama, bakit ayaw mo kusama? Kasi nga, ospital yun. Di ba bawal ang mga bata sa ospital? Ha? Huh? Mama, may sakit ka? Wala. Magpapacheck up lang. Just to be sure na okay na okay ang mama. Okay? Bye-bye. Ikaw na bahala, ha? Sige, Manang. Ate, ingat ka, ha? Oh, matulog ka na kagad, ha? Bukas, pag uwi ng mama mo, dapat makita niya good boy ka kahit wala siya. Yaya, dito ko na matulog sa room ko. Di naman pwede. Mahirap may wana mag-isa si Manang Wilma. Kuminsan kasi, naihilo yun. Ayaw matulog mag-isa dito, Yaya. Dati ka naman natutulog mag-isa. Kasi ang mama, nasa kabilang room lang. Malapit lang siya. O sige, tatapusin ko yung trabaho ko. Pagkatapos, sasamahan kita hanggang sa antokin ako. Okay? Promise? Promise. Oh, meme na, ha? Para makapagpahinga rin ako, ha?
Nakakatulog na ba ang bata? Opo. Manang Wilma? Hmm. Bakit ganun? Bakit ano? Parang... Ano? Yung... Yung kamang binili ni ate? Parang... Ano nga? Hindi ko nga po alam eh. Natatakot ako eh. <laughs> Natatakot ka sa kama? Para kasing... Parang ang bigat. Aba, siyempre naman. Kahoy yun, ano? Ang daming ang taong bumuhat nun eh. Hindi pa rin sila magkanda o gaga. <laughs> na po. O sige, tignan-tignan mo pa rin, ha? Bukas na ang uwi ko. Opo, ate. Sige, ingat kayo dyan. Kayo rin po. Bye. Sige po. Jake? Wala, diba? Oh, andito ba siya? Wala naman, sigurado. 
Huwag kang makialam sa anak ko! Roda, anong kalukohan to? Ate, totoo. Nandun siya. Kidukuha niya nga po si Jake kagabi. Ate, nakita ko siya. Yung, yung babae. Yung babae mahaba ang buhok. Ano bang pinagsasabi nito, Manang? Nakita mo ba yung mga kwento niya? Hindi. Roda... Ate, maniwala ka sa akin. Talaga pong may kausap si Jake. Jake? Sabi ko sa'yo, Mama, eh. Di ako lawyer. Kung talagang may kausap ka, sino siya? Mama, sabi niya, ako raw anak niya. Ano? Matagal niya raw ako hinahanap. Sabi niya, ako raw anak niya. Pero sabi ko, ikaw ang mama ko. Kaya hindi pwede na ako anak niya. Sino raw siya? Sa kanya raw ang kama? Doon ka raw natutulog sa kanyang kama? Tama na, tama na. Manang, iakyat mo na yan. Halika, samahan mo ako, Roda. Halika na. Ayoko! Halika na! Ate! Halika ate, na ate, eh! Ate, ano ba, Roda? Mama! Manang, kayo ni Jake dito sa salas, ha? Roda, samahan mo ako sa taas. Halika na. Ate, ayoko! Sumama ka sa akin. Kung may maligno sa itaas, harapin natin. Halika! Ate! Ayoko! Ate! Halika! Ate! Nandiyan pa yun eh! Ate! Ate! Oh! Nasaan? Nasaan? Nasaan yung sinasabi mong multo? Hirap sa'yo, Roda eh! Pati imagination ng batang naglalaro, pinapatulan mo! Tinatakot mo lang sarili mo eh! Ayusin mo nga yung kama! Para kang sira. Pati anak ko, dinadamay mo sa mga pananak mo sa sarili mo. Ang bago? Nakita ko na lahat ang mga ito. Meron dyan. Kararating lang ng mga nabili ko sa Iloilo. Saan? Mrs. Terona? Baka puros mga repro ang mga ito? Eric, kailan pa ako nagbenta ng reproduction? Patignan mo pa sa mga eksperto sa antiques. Lahat sila sasabihin nila na lahat ng binibenta ko ay authentic. 
<laughs> Sobra ka naman sensitive, Mrs. Terona. Ayaw ko lang mapahiya sa client ko. Excuse me. You know, this is nice. Matagal na sa akin to. Bakit ngayon ko lang nakita? Hindi mo lang siguro napansin. Magkano naman ito? Sweldo ninyo, hindi nyo kayang bayaran yan. Oo, oo, oo! Nakakayo yung ilalim! Well, what do you think? It's very, very nice, hindi ba? Sa ako naman ilalagay yan. Aba? Maganda yan sa den room ninyo. Eric, ano namang ilalagay ko dyan? Mariel, just think. It is a very rare piece. And it will look good in your den room. Trust me, okay? Ngayon, huwag mo nang problemahin kung ano ang staff mo sa loob ng aparador na yan. Just think that it's very nice and it's a very good investment pa. Okay? Boys, ipasok niya sa loob. Good afternoon po. Binili mo yan? Opo. Sige, pasok na ako. Bakit yung binili yan? Engine eh. Tiniliver. Ano pang magagawa namin? Oh, anong ginagawa niyo dito? Jaime, tignan mo kung ano yung deliver sa inyo nung kaibigan yung designer. Ano yan? Ano ba sa tingin mo? Don't tell me we actually paid for that. <laughs> okay, you boys carry that. Dali nyo sa kotse, balik nyo kay Eric. In the meantime, papagawa ko ng dinner nyo para tumigil kayo sa kakakomplain. Masyado tong kapatid mo. Sinusumpong na naman. Sus. Mariel, kailangan na makausap si Eric kung ano-ano na lang binibili para sa bahay na to. Hindi man lang tayo kinukonsulta. If I could be so honest, I hate that aparador. Pati hindi kaya ikaw ko mausap. Ikaw naman nag-hire sa kanya, di ba? And besides, mami mo, kaibigan si Eric. O sige na, ayaw kong pagawain ng isang aparador, okay? O di ako nakikipag-away. I'm just stating facts. Hmm? Yung Time Magazine. Ayan o. Hindi ito. Last week's issue to Marielle. Yung dumating kahapon. Oh. Baka hiniram ni Tristan. Nakita ko sa may den kanina. Alam mo, sabihin mo dyan sa kapatid mo, kung kukuha siya ng gamit dito sa kwarto, pwede naman sigurong ibalik. Hindi naman napakalaking effort yun, di ba?
Huwag ka nga magulat ng ganyan. Okay, sorry, sorry. Yung Time Magazine na sa'yo? Ikaw daw kumuha sa kwarto namin, ha? Is this what you're looking for? Okay, sorry. What's your problem? <laughs> oh, nakatatlong tawag na nanay mo, ha? Ilang beses niya pinagbilin sa amin na tumawag ka. Makaisipin nun, hindi namin sinasabi sa'yo. Oo na. Tawagan ko na lang later. Oo. Oh, kala ko sasabay ka sa akin. Di ba magkikita pa kayo ni Chari sa Makati? Magkakansel na lang ako. Bakit? Not feeling well. Ate, magbe-breakfast po ba kayo? Kape na lang. Yung di ka, fa, ilabas may splenda. Opo. Are you okay? <sighs> Halos buong gabi akong di makatulog dahil sa dysmenorrhea. Uminom ka na ba ng gamot? Pwede ba huwag kayo mag-overreact? Sakit ng babae ito, wala kayong alam tungkol dito. Ate? Ate? Mm. Ate, punta lang po ako ng clubhouse. Wala na po kasi tayong sahog. Bibili lang ako ng soy sauce. Mm. Oh, yung maliit na bote na munang bilhin mo, ha? Kasi mahal sa clubhouse yan, eh. Um, tapos sa susunod, ilista mo na para pag nag-grocery ako, half kalo na mabili natin, ha? Sige po. Punta mo na ako ng clubhouse. O, oh, bakit? Katatagpuin mo na naman ba yung security guard sa bahay ni Mrs. Galvez? Bibili lang ako ng toyo. Gumagawa ka na naman ng kwento dyan. Aba, baka akala mo hindi ko alam na boyfriend mo na yung lalaki niyan, kaya aali-aligid dyan dito. Pakailan mo? Dyan ka na nga. Teka, bumangon na ba ang ate? Pwede ko na ba linisin ang kwarto niya? Hindi pa. Masama ang katawan. Nakahiga pa. O, oh, dinalabas ko na itong basura. Hoy, huwag mong iwanan mag-isa dito si ate. Baka naman, mami, makipagtsikahan ka na naman kay Esme dyan sa kabila. Sino sa ating dalawa ngayon ang nabubulakbol, no? Gaga! Gaga ka din! Buisit. Buisit na tanto! babaeng to. Ulit. Ulit.
Pinaliligpit po ni ate, pinatatabi niya. Eh, saan niyo lalagay yan? Sa may aparador daw po. Mariel, bakit mo naman pinatambak dito yung mga magazines? Eh, kasi saan naman mag-file up yan lahat sa kwarto? Ang mahal-mahal ng aparador na yan, dito mo papatambak lahat yan. Eh, kasi saan naman nakatanga yan at wala kang pakinabang. Oh, anong oras na? Wala pa kapatid mo. Oo, magayon na naman yun. Kausapin mo na nga yun. Kasi naman ikaw eh, pati si Tristan, pinoproblema mo. Ano ka ba? Iniwan sa atin ng nanay mo yun. Pananagutan mo yun. Mila! Ate! Sabi mo kay Lolit, kumain na. Bukas na lang kamo niya ipagpatuloy yung pag-aayos ng mags, ha? Opo, ate. Kumain ka na raw. Bukas mo na daw pagpatuloy ang pag-aayos niyan. Saglit nga lang! Kasi naman, ang dami-dami naman nito, no? Tapos pinaka-aayos pa ni Kuya para pare-pareho. Kaya nga, bukas mo na lang tapusin niyan. Sige na, sige na! Mauna ka na doon! Susunod na ako! Kumain ka na! Bahala ka! Problema tayo? Uh, sige, sabihin niyo. Sasabihin niyo ba sa akin? Nuhula ang koy nasa isip niyo. Ate, kasi po si Lori... Wala po, ate, wala. Anong wala? Ikaw nga takot dyan eh. Takot saan? Kasi doon daw po sa den room, may narinig daw po si Lolit. Anong narinig? May narinig po akong ingay kanina. Naniniwala ka sa mga kwento ng mga maids, no? na may sumusutsut mula sa aparador na yan? Huwag mo nga akong pagtawanan. What do you expect me to do? Ewan ko, ewan ko. Basta iyo ko lang yung cabinet na yan dito sa loob ng bahay ko.
kapatid mo, iniwan na kaharang sasakyan. Paano ako lalabas? Haya mo na. Pagigising ko na lang pag-aalis ka na. Pila anong oras pa umuwi ang Kuya Tristan mo? Hindi ko po alam, ma'am. Please lang, huwag mo ako simula ng ganito kaaga, ha? Pinakukuha ko na yung susi. Ate! Tignan niyo po yung nangyari! Saan? Dito po! Inayos ko po yan kagabi. Inisa-isa ko nga po eh. Tapos pinagsama-sama ko ang time magazine at magazine ni ate. Oh, alam namin yun. Eh bakit po nagkalat ulit yan? Ate? Nagising mo na bang Kuya Tristan mo? Ate, wala po siya sa kwarto. Hindi po siya doon natulog. Ayos po yung kama. Ha? Eh, andiyan ang kotse niya, di ba? Oh, pag makausap niyo yung brother ko, sabihin niyo naman tawagan niya ako agad. Okay, thank you. Oh, Mariel, ano sabi ng barkada? Well, umalis nga daw siya doon sa club sa The Fort at around 3.30. Kasi nga daw inaantok na. Andiyan yung kotse niya eh. So, naka-uwi siya. But where's Tristan? Don't panic, Mariel. I'm sure sinundulan ng barkada yan. Anong ginagawa mo dyan? Ba't nakatunga nga ka? Nahanap niyo sa loob ng aparador? Opo. Anong ginagawa niyo doon? Jaime, I want that cabinet out of this house right now. Mariel. Wala akong pakialam sa sabihin mo. Ayoko yung cabinet na yan sa loob ng pamamahay ko. Ate? Ano yun? Gusto po kayong makausap ni Mrs. Santiago. Bakit daw? Good morning, Mrs. Santiago. What can we do for you? Pasensya na ako, nakaka-storbo yata ako. Pero... Ano po yun? Mrs. Santiago? Nagpaparamdam na ba siya? Nandun siya, oh. Sino po? Ano ho yung... Nandiyan pa siya. Sino po? Ang bata. Diba sinabi ko sa'yo huwag ka lalabas? Nananadya ka ba? Ha? Ay, hindi po. Nananadya ka? Ah! 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 Tama na po! Ah! Mrs. Santiago, sino ang bata? Ang nasa loob ng aparador. Ah! Wala nang tumatig ah! sa hira mong buhay ko! Ah! Pinatay ko ang nanay mo! Dahil ah! sila namatay ang nanay mo! Bakit ah! po siya nasa loob ng aparador? Diyan siya ikinulong. Kinulong? Wala siyang kasalanan. Hindi niya alam kung anong ginawa niya para saktan siya ng iba. Ayaw! 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 Ano? Nalabang ka? Ha? Nalabang ka! Ligrito! Ligrito! Ayaw ko dito! Ayaw ko dito! Mrs. Santiago? Hindi nyo alam. Hindi nyo alam kung anong dinala nyo dito sa bahay nito. I cannot return it to Mrs. Terona. I mean, 
Ano na lang sasabihin ko sa kanya? Look, just just take the cabinet, okay? Kung ayaw tanggapin ni Mrs. Terona, then itago mo or sell it to another one of your clients. You don't have to pay me naman immediately. Hi, me! So, nailabas na ba ang cabinet? Hi, me. Did you tell Eric why? Okay. Fine. Bukas ipapakuha ko ang cabinet. I am sure may tao makakapag-appreciate ang cabinet na yon. Bakit bukas pa? I want that cabinet out of my house yeah, now. Sandali lang. I don't care what you say. Take that cabinet out of my house. Mariel, mabigat ang cabinet. Ano na lalaki nga nahirapang buhatin yon? Maraming ibang pwedeng magbuhat dyan. Mariel, Eric will take the cabinet tomorrow, okay? First thing in the morning, right? Okay. Sige. Don't worry. The cabinet will be gone tomorrow, okay? What's the matter with you? You're asking me what's wrong? Halos 24 hours and nawawala kapatid ko, you're asking me what's wrong? Mariel, I understand. Pero remember nung tinopak yung kapatid mo? Nawala siya for three days with his friends. Nagpunta ng anilaw. Oh, muntik ka na rin maloka nun ah. Explain to me. Pat yung susi ni Tristan na hanap dun sa loob ng aparador na yan, yung buisit na aparador na yan. Mariel. Ang mga sinabi ni Miss Santiago. Hindi naman natin pwedeng paniwalaan lahat ng sinasabi ng babaeng yun. Hi, Mi. Ikaw mismo nagsabi, di ba? May pagka-weirdo yung babaeng yan. How would she know? I mean, how would she know? na merong milagro nangyayari dyan sa aparador na yan. Mariel, para naman hindi nakukwentuhan ng mga maids. Walang balitang hindi ko makalat dahil sa network ng chismisan ng mga maids na yan. Lalo na si na Lolit at Mila. Nerbiyosa na nga pero saksaka ng daldalera. Basta ba'y tomorrow, wala na ang ating problema, okay? That cabinet will be gone first thing in the morning. Ay, misa ka pupunta. Bakit naman takot na takot ka? Pupunta ako sa kusina, kukuha lang ako ng tubig. Pwede ba yun? Huwag kang papasok sa den room, ha? Huwag kang mag-alala. Takot ang mga mumu sa akin.
Tayo ako dito, hindi ako makahinga! Nay! Nay, hindi na ako mauulit! Tayo, patawarin mo na ako! Tayo, patawarin mo na ako, Tay! Iniwan siya sa loob para mamatay. Makawala mo siya, Jaime. Tulungan mo siya. Kailangan niya makawala sa aparador. Buksan mo, Jaime. Buksan mo. It's over. It's all over. Jaime. It's all right. Wala ka nang ikakatakot. It's over. Pinapasoli po ni Mr. Crespo. Bakit niya pinababalik? Bayad na yan. Basta eh, di namin alam. Pinababalik lang po. O sige, pasok niyo na. Maganda, no? Art Deco'ng stilo. Pre-war pa yan. Ilan lang ang ganyang mga pyesa ang hindi nasira ng Second World War. Kasi nga nasa probinsya. Para sa bahay mo ba? <laughs> hindi po. Naghanap lang ako ng ipangre-regalo ko para sa kaibigan kong bagong lipat. Napakaswerte naman niya kung yan ang iriregalo mo. Ang tukador na yan, nababagay sa isang napakagandang babae. Bagay nga sa kanya. Magkano to? Halika, mag-uusap tayo. Eh kasi naman sinabi ko sa'yo magtapon ka muna ng gamit bago ka lumipat ng bahay eh. Uy, para namang ganun kadali yun. Eh, di ba nga, hindi naman sa akin yung iba dito. Minana ko pa yun sa parents ko nung nag-migrate sila papuntang US. Eh, paano kung biglang bumalik, tas sanapin sa akin, anong sasabihin ko, tinapon ko? O kaya naman ngayon, ang dami nakatambak dyan, ngayon hindi mo alam kung saan mo ilalagay. Hoy, Agnes, akala ko ba nagpunta ka dito para tumulong sa akin? Eh, bakit nakaupo ka lang dyan? Hoy, Katrina! 
Ako kaya nagbuhat ng mga kahon mo, no? Napapagod din kaya ako. Bakit kasi hindi ka nalang kumuha ng katulong para tumulong sa'yo, eh? Para namang nakalimutan mo na yung ginawa ng huli kong katulong, di ba? Eh kasi naman, unang tingin ko pa lang dun sa babaeng yon, winarin nga na kitang hindi mapagkakatiwalaan. Yan tuloy, kung sino-sino pinapapasok sa bahay mo nung nag-out of town ka. Pero alam mo, ang dami mo pa naman dyan makahanap na katulong na okay, eh. Ah, talaga? Alam mo ikaw, bago ka magnanay-nanayan sa akin, tulungan mo na ako! Ah, sa... Hoy, nasa na phone ko? Ba, malay ko sa'yo. Eh, di dito ko lang yung iniwan. Ito. Si Victor. Oh, ba't di masagutin? Hello, Victor. I have a surprise for you. Anong surprise? Wow! Parang may isa pa doon. Wala akong masabi. Oh. Tibdi ba na yata ito, ha? Oh, ba't parang hindi ka masaya? Ikaw na nga itong nirigaluhan, nagsisimangot ka pa. Ayoko kasi ng ganyan, eh. Masyado siya nagpapa-impress. Para niya akong binibili. Ma'am, saan po namin lalagay itong tukador? Anong sabi ni Victor? Magkano daw to? Ewan ko, alam nga naman itanong ko. Siyempre, nakakahiya yun. Tingin ko, hindi ito bababa siguro ng mga 20 to 30 thousand. Naaalala mo yung kwinento ko sa yung auntie ko? Yung biglang yumaman kasi nakapag-asawa ng Arabo? Bili na ng bilingay ng mga alahas at mga antiques para mukha raw siyang rich. Sabi nga rin ng tatay ko eh, yung bahay nila sa Alabang, ginagawang palasyo para raw hindi mabuking na tagakalookan lang talaga sila. Ano to? Ano yan? Naiwan sa drawer? Siguro. Nandyan na eh. Oh my God! Trina! Sa'yo rin to! Sira, ang binigay niya sa'kin, itong tukador lang. Hindi to kasama. Malamang nahalo lang to dyan. Dineliver yan dito. Pwes, sa'yo na! get my gift? You never told me if you got my gift. Thank, thank you na kaya ako, di ba? Well, you never told me if you liked it. Okay, since ikaw na rin naman yung nagsimula nito, Victor, masyado naman yata kasi mahal yung pinigay mo sa akin. What do you mean? Housewarming present lang naman yun. Alam mo naman na hindi ako mahilig sa mga expensive gifts, di ba? Ang dahil lang kung bakit ko binigay sa yung tokador. Ay dahil maganda siya. Bagay sa'yo. And what about the necklace? Anong necklace? I didn't give you a necklace. Siguro sa dami ng mga kakilala mo, natataranta ka na kung saan nanggagaling ang mga gifts na nare-receive mo, no? Ah, hindi wala yun. Never mind. Iba na rin pag-usapan natin. And thank you sa binigay mo. You're most welcome.
Simba. Nasama mo yung kwenta sa tukador, di iyon na. Eh, paano nga kung hanapin sa atin yung lumayari? Eh, di alam nung nagbenta kung kanino benenta at kung saan din deliver, di ba? She can always ask Victor to give it back to her. And besides, kung talagang gusto mo isa ole yung necklace, bakit hindi mo sinabi kay Victor kung anong nakita natin sa drawer? Hmm? Oo na, oo na, sige na. Mm -hmm. Change topic. Sobrang arte mo kasi. Gaga, mahal to. Antik kaya to. Ah, ganun. E di ayaw mo. O sige, sa iba ko na lang ibibigay. Kay Cherry. Yung mas nakaka-appreciate na mga binibigay kong ganito. Teka lang, sandali lang. Kung bibigay mo palang, babawiin mo na. Kung ayaw mo, e di... Thank you na lang. Ikaw kayong mas maarte sa ating dalawa. Hay nako! Sige, magtsikahan pa kayo dyan. Dapat daw all-in na lahat ng materials by tonight para makahabol sa deadline ng printing. Ha? Eh, di ba sabi mm. bukas pa yun? Yung celebrity magazine na sold out, so kailangan pa magpa-reprint ng extra thousand copies. Kaya ayun, na-push yung mga deadlines. Patrip naman, no? May movie date pa naman ako kasama ng Australiano na kilala ko sa Anilaw. Ay, eh di tapusin kung kailangan tapusin. Hoy, hindi ka pa uwi? Na-disapprove yung ginawa namin. Ang dami kaya nilang pinapa-revise. At hindi rin ako may pwedeng umuwi hanggat hindi na re render lahat ng pinapapalitan. Okay. Gusto mo itayin kita? I'm not sure kung anong oras ako matatapos eh. Mauna ka na lang. Sigurado ka? Eh para kasing uulan na naman eh. Okay lang. Magpapasundo na lang ako sa kuya ko. Sana lang walang topak o gimmick. 
Okay, sige. Kita tayo bukas. Sige, bye. Bye. Ay, Trins! Thank you, ah. Ah. Ano ka ba? Wala yan. Basta ingatan mo lang. Sabi mo nga, mahal, di ba? Sige na. Libre na lang kita cheeseburger. <laughs> okay, sige. Good night. Kuya, pag may dumating na grain na Civic, pakisabi doon sa driver, yung kuya ko, na nag-taxi na lang ako pa uwi, ha? Tsaka pwede pakisabi na rin sa kanya na gago siya. <laughs> kuya, may payong huba kayo? Pwede pahiram na lang po muna. Ito, ma'am. Salamat, huwa. Ito lang po. Hello. Oh, andito pa ako eh. Hello, Victor. Hey, you okay? Okay naman. Bakit naman magiging hindi? Takas kasi ng ulan eh. I just wanted to make sure that you got home safely. I'm okay naman. Thank you. Hey, what are you doing tomorrow? Maybe we can see each other. Um, magtawagan na lang tayo bukas. Sige. You rest muna. Good night. Good night. Agnes kagabi? Hindi. Iniwan ko siya dito ng mga bandang 11 kagabi. Kasama pa niya si Bernie at saka si Louie. Kasi di pa nila tapos yung layout ng editorials eh. Tumawag kasi yung mami niya kagabi eh. Hindi raw umuwi sa kanila. Hindi umuwi? Eh, paano mangyari? Eh, di ba yung kuya niya susundo sa kanya? Oo nga. Dumating yung sundo niya ng mga around 12.15 ata. Tapos sabi nung guard na una na raw, hindi na nga inantay yung kanyang brother eh. Kala ko naman nakisuyo na sa'yo. Hmm, I'm weird. Did you call up your other friends? Oh, oh. 
Tinawagan ko na lahat ng mga kaibigan niya pero walang nakakaalam kung nasan siya. Hindi pa rin siya nakikita hanggang ngayon. Pati yung cellphone niya nakapatay. Victor, hindi naman ganun si Agnes eh. Yung tumatawag, hindi yung nagpapatay ng cellphone. Tsaka kahit ganun yun, hindi nun pinapabayaan yung trabaho niya. Lalo na ngayon alam niya may deadline ng magazine. Na-report niyo na ba sa polis? Oo, yung mami niya. Hey, just relax, okay? At this point, there's nothing you can do. I'm sure kung saan lang nagpunta yung friend mo. Everything's gonna be fine, okay? What? Is there something else you're not telling me? So ito ni Agnes nang nawala siya. Pinigay ko yan sa kanya. Bago ko siya iwan sa office, nakita kong suot-suot pa na yan. Tapos bigla na lang nandito na. Saan? Doon sa tokador na binigay mo sa akin. Kasama yan doon sa tokador na nirigalo mo sa akin. No, that's impossible. Dahil wala naman laman yung drawers na tokador nung binili ko eh. Doon namin yung nakita ni Agnes nung dinilever yung regalo mo. Victor, isoli mo na yan pati yung tokador. Trina. Victor, I'm sorry. Hindi ko naman gustong masaktad ka o ma-offend ka eh. Ang gusto ko lang mawala yung kwintas na yan at yung tokador na yun dito sa bahay ko. Sige. Pupuntaan ko si Mrs. Toroa na bukas ng tanghali. Papakuha ko yung tokador. I'll also give this back to her. Victor, I'm sorry. It's okay. I understand. Don't worry about Agnes, okay? For all you know, she's probably just out there somewhere enjoying herself. Relax, okay? Victor, ingat ka. Oh, naman.
itu soal sokton Malah saya itu Bukan ada lebih tanda lupa yang kalian sakin Isu kutmu Walang ibang maaring magmayaring itu Para saya itu Halila dito Trina Lumapit ka sa akin Trina Lumapit ka Halika Trina Halika Alam, but a friend of mine told me marami daw kayong mga interesting pieces here. So, I decided to drop by and take a look. Ah, o oh, sige. Tumingin-tingin ka lang. At kung may question ka, andun lang ako sa kabila. Sige po. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. 